Greetings and welcome to Prayer for America and the Nations. I'm Walter Zagarevich with Global Vision Ministries. Приветствуем на трансляции молитва за Америку и народы. Меня зовут Walter Zagarevich, миссия Global Vision Ministries. And today we have a very special guest on here with us live from Ukraine, Pastor Roman Golobio from the city of Nikopol. He is actually in a vehicle in Kiev at a special conference for volunteers. And we are so delighted to have him on here with us. Сегодня в нас в гостях на промом эфире с Украины пастор Роман Голубьев в город Никопол, Украина. Но он сейчас из машины в городе Киеве. Очень профессионально все выглядит, хотя бы в машине. It all looks professional, but he's in his car. We tried to do it from the building. It wouldn't work, so he got out to his car so we could have internet connection. Um, it is uh, just after 8 p.m. in uh, Kiev, uh, and uh, of course it's 10 a.m., uh, a little after past 10 here on the west coast of the United States. Well, thank you for joining us. Please share this broadcast. Please contact your friends. Let them know we're on. This is a very special broadcast. Пожалуйста, поделитесь этой трансляцией. Позвоните, свяжитесь с вашими друзьями, чтобы они подключились прямо сейчас. Будет очень интересная информация, молитва. И, конечно, будем говорить о том, что Бог делает. Thank you for joining us. We're uh, going to be praying. We're going to be getting some information and sharing God's word. So welcome, Pastor Roman. Приветствуем, Pastor Roman. Приветствуем вас, друзья. Рад быть на этой встрече. Рад молиться с вами. И пусть Бог обильно нас благословит в этой в этом общении, в этой молитве. Friends, it is a joy to be with you and to be able to unite together in prayer and uh, be around uh, the uh, around the Lord's word together. Um, Pastor Roman, um, расскажите немного о ситуации, uh, где вы живете, где вы трудитесь, город Никопол, uh, Украина. Tell us a little bit about the city of Nikopol, where you live and work. На сегодняшний день мы понимаем и мы видим, как церковь стала ответом на нужду многих людей. Today we are seeing uh, how the church has become the answer to the needs of many people. Мы получили откровение от Бога, где Господь говорит, вы дайте им есть. We received that revelation from God where he said to us, you give them to eat, you feed them. На сегодняшний день люди, которые приходят к нам, это... Uh, два раза в неделю мы раздаем хлеб. Uh, по 700 человек у нас выстраивается очередь. Uh, we are uh, giving out bread, we are giving out food twice a week, and uh, we have a line of about 700 people uh, that uh, show up uh, to receive this help. Более 150 человек два раза в неделю получают горячие обеды. Uh, approximately 150 people get a hot meal twice a week. А кроме этого, есть еще у нас uh, запись на продуктовые наборы. Uh, порядком 200-300 человек в неделю получают семьи, семьи, семьи с детками. Um, uh, apart from that, we have a list of approximately 300 families. These are families with children that we prepare food uh, uh, products or food packages for. We are seeing how God is moving powerfully through this. Наша команда из пяти человек выросла уже до 20. Uh, from a, uh, a team of five, we have grown to a team of 20. Мы не запрещаем людям, которые вот приходят, они не воцерковлены, мы не запрещаем им приходить в наше служение и служить вместе с нами, становиться рядом с нами и, и помогать людям. 
We don't forbid people who have just started coming to our church from joining us and standing with us, helping us to feed and to help other people. Мы не делим верующие и неверующие. Мы делаем одно дело вместе, но в оконцовке они становятся верующими. And we're not uh, uh, separating, say, well, these are Christians, these are non-Christians. We're just bringing them all together and working together, and we're seeing that they're all becoming Christians. Сколько человек? Three people from our team were, uh, received water baptism on the 19th. На сегодняшний день мы запустили библейскую школу, мы ее назвали «Начатки учения Христова». Вот. И на сегодняшний день вся команда, которая трудится у нас, волонтеры, они приходят, и мы их обучаем Слову Божьему. We started a Bible uh, school or Bible training course uh, for uh, new people, and we call it Beginnings. And uh, all of the people on our team are taking part in this. И мы видим в этом большое благословение от Бога, что мы не только даем физическую пищу, хлеб физический, но мы также видим, как Бог двигается и духовно. Сегодня люди преображаются, и мы уже думаем назвать нашу церковь преображение. <laughs> and we are uh, seeing um, people uh, coming to God, God working in a marvelous way, and we are seeing the transformation of lives, or the, uh, we could uh, say like the transfiguration, we're thinking of changing the name of our church to transfiguration or, uh, or transformation. Для нас это очередное свидетельство, потому что за пару лет до этого движения, которое происходит сейчас у нас в городе, в Никополе, в нашей церкви, за пару лет до этого Бог говорил нам слово «Готовьте место, приготовьте место, приготовьте место как физически, и мы поломали простенок в зале собрания, мы расширили его, теперь у нас вместимость до 120 человек». Вот. И так же само сердце свое расширьте, чтобы вместить этих людей. About two years, два года назад или два года до. Два года назад, да. Two years ago, um, we heard, uh, we felt from the Lord, the Lord speaking to us, extend your building, exp- uh, uh, make room, make room, and um, and and we felt this was to make room in the building and make room in our hearts for expansion. So we be, uh, we began by uh, breaking down walls and extending the size of the auditorium to fit now 120 people but we also um, made room in our hearts for this expansion поэтому то что мы сейчас наблюдаем это одно из исполнений пророческого слова которое бог давал нам два года назад and we see that what is happening today is a, a prophetic fulfillment of what god has spoken to us two years ago Церковь выросла из 15 человек на сегодняшний день нас 85 в среднем плюс-минус приходят 85 плюс-минус. Было 15, а сейчас 85. Да. Um, so our church grew from 15 to 85 that come on a regular basis right now. Ну вот так вот, если коротко о церкви. So this is uh, uh, the uh, brief information about the church. Slava Bogu. Конечно, мы не рады в тем, что идет война, но рады в тем, что люди приходят Господу. We're not happy with the war, but we are so happy to see people coming to know Jesus Christ. And if you've just tuned in, I have on here with me Pastor Roman Golubyov from the city of Nikopol, um, which is, if you could uh, uh, just picture this, there's that the largest nuclear power plant in Europe is in Enerhodad, um, Zaporizhia Oblast. It's just across the river 
from where he is in Nikopol, and they've been shelled, they've been bombed from the other side. Um, there is, uh, they're still under Ukraine. The other side, that area had been taken over by Russian forces, and they get shot at from that other side of the river. And uh, But in the midst of that, Pastor Golubyov and his uh, wife, they're continuing to work there in these circumstances where they're this constant shelling and God is working in a mighty way. Если вы только что подключились с нами на прямом эфире, пастор Роман Голубьев, город Никопол, и я только что рассказывал по-английски, где находится Никопол, что это прямо через речку от Энергограда, самая большая атомная станция в Европе, откуда на них стреляют постоянно. И может быть, вы немножко расскажете об этой ситуации сейчас. Maybe you could tell us a little bit about that. Да, ситуация у нас остается критичная. С июля месяца прошлого года не прекращают обстреливать наш город. Our situation is critical. Since July of last year, we are under continual shelling in our city. К сожалению, до нас долетают любые виды снарядов, и поэтому они стреляют со всего, чего только можно. Uh, it is uh, uh, from what we see, all sorts and types of ordnance that is used. They are shooting with whatever they can at us. Иногда это грады, иногда это САУ, иногда это даже с БТРов было обстрелы очень разного вида калибров. Сегодня обстреливается город Никополь. Но мы продолжаем стоять и верить, что Бог хранит. Um, um, we are being shot at with various types and various caliber of ordnance, uh, uh, the, the rod type, uh, uh, which is uh, called uh, hail uh, in English, uh, type of uh, um, ordnance as well as other types. And uh, But we continue to stand in faith, uh, believing that God will protect us. Много, много разрушенных домов, много частных домов разрушенных, но городские власти, они, конечно, очень хорошо делают, что они сразу все последствия, они просто убирают и реставрируют сразу же, не ждут. Um, and uh, we have many buildings that have been hit, many that have been damaged. We are very thankful that our local administration is very quick in repairing and, and uh, removing damage and repairing things as quickly as possible. Также по возможности мы также выезжаем на то место и служим тем людям, которые пострадали от этих обстрелов. We, of course, uh, uh, go out to these places that um, get shelled or gotten, had gotten shelled to help those people um, that uh, have suffered from, these, uh, from the damage and from the being shelled. Да, вот так. Брат Роман, мы молимся за вас и молимся за за пастеров, которые трудятся в местах, как это, где вы под постоянными обстрелами, мы стараемся, стараемся помогать по возможности, где только можем. Пастор Роман, we have been praying, we pray for you and other pastors who are in places that are under constant shelling, and uh, we are helping as much as we can wherever we can in situations like this. У вас сейчас какие, сами могли бы сказать, какие самые большие нужды у вас в городе Никопол? What are your biggest needs in the city of Никопол? Друзья, по-настоящему нужды очень э, самые большие сегодня для нас. Это нужда номер один. Это всегда необходимо заправлять транспорт. Потому что транспорт это, – это всегда надо доставлять гуманитарные, гуманитарную помощь. Э, всегда надо ее развозить. Э, транспорт ломается. То есть все, э, все вот это движение, вся помощь, она завязана на транспорте. И если транспорт становится, ломается вся, как бы, вся цепочка служения, она приходит просто в краху. 
Поэтому сегодня транспорт – это одна из таких основных э, задач для служения. So um, one of the biggest uh, and most crucial uh, links in our operation is transportation. Uh, we need to be able to keep fueling the, uh, the uh, vehicles and uh, uh, sometimes the vehicles break down. And so if, they, if the vehicles break down and we don't have fuel, everything comes to a halt. So that is a very crucial need that we have is to keep the transportation moving because we got to pick up humanitarian help. We've got to deliver it, distribute it, and uh, it all is uh, linked by the ability to move around. Еще одна из основных у нас нужд, это то, что касается нашего служения. Мы очень сильно нуждаемся сейчас в хлебе. Раньше нас поддерживал один фонд, и мы ехали туда, брали хлеб и привозили его в Никополь. Сейчас эта акция закончилась, и мы понимаем, что нам необходимо делать самим хлеб. Я продолжу потом. Okay. Uh, so, uh, the other need that we have that is crucial is bread. Um, and um, we used to be able to go to a place that made bread and get bread and bring it, but they, that uh, door has closed, that is not functioning uh, any longer. So we see the need uh, for us to be able to bake our own bread. Я хочу пока еще больше не рассказал, расскажите, почему хлеб так важный. Скажем, в Америке, ну, это хлеб как бы да. дополнительно экстра, это не, не все даже кушают хлеб, чтобы не поправиться, но на Украине это совсем по-другому. Да. I'm just asking you, uh, Pastor Roman, to explain the importance of bread, because in America, for example, some of us don't even want to eat bread so as not to uh, gain weight, but um, in Ukraine, bread is totally different. It is crucial to their To their diet. Uh, ну, у нас всегда говорят, хлеб всему голова. У нас никто не, не ест ни первое, ни второе блюдо без хлеба. У нас всегда хлеб – это одна из основных uh, ингредиентов uh, еды человека. Uh, uh, for us, that is like the main ingredient in our food. Uh, we, we don't eat anything without bread, neither uh, uh, the first course or second course. It, we, bread has got to be there. That's our mainstay. Но в то же время не каждый человек в сегодняшней ситуации, а это большинство людей, не может себе позволить пойти в магазин и купить хлеб. Поэтому, узнав о нас, о том, что мы раздаем хлеб и служим таким образом людям, люди, мы раздаем его в час дня, но люди занимают в 6 утра очередь, чтобы, и они стоят 5 часов, чтобы получить буханку хлеба. Wow. Uh, but bread is so critical and uh, most of the people cannot go to a store and buy bread today in our city. So when uh, they do know that we give out bread, we have people forming a line at starting at six in the morning. Uh, we start giving the bread out at 1 p.m., but they'll be in line from six in the morning to be able to get one loaf of bread. Поэтому мы, как церковь, видя эту нужду, мы понимаем, что мы становимся ответом для этих людей. И когда мы становимся ответом для этих людей, их сердце открывается для того, чтобы мы могли им служить, проповедовать и свидетельствовать о Христе. And so we see that we as a church have become that um, uh, which meets this particular need that people have. And so as we meet this need that people have, it opens their hearts up to receive the gospel of Jesus Christ. Друзья, у нас есть где взять муку, у нас есть свое здание. У нас люди есть, которые э, хотят готовить этот хлеб, но у нас нет оборудования, э, где э, печь этот хлеб, 
как замешивать этот хлеб. У нас нету просто этого оборудования. Поэтому сейчас стоит нужда просто в этом оборудовании. So we have the people ready to work and make this bread. We have the flour to, uh, for it. We just don't have the equipment uh, uh, to mix and to, uh, and to bake uh, the, the bread. That's what we're in need of. Поэтому у нас две основных на сегодняшний день нужды. Это заправка автомобиля, ремонт и заправка автомобиля. И вторая нужда – это оборудование для изготовления хлеба. So for us, the two biggest needs right now is continuing to uh, uh, fuel our vehicles and uh, fix them when they break down, as well as, and the other being uh, the equipment to be able to uh, break the bread. Well, опять это для американцев хлеб не такой важный, но я знаю, что это для вас очень очень важно. I know for Americans, uh, bread may not be, or Canadians may not be the biggest. Uh, uh, we don't see it as a big need. We could, uh, I think, most of us could probably live without it, being that uh, we could lose a little weight. But over there, this is their mainstay, and having a loaf of bread, people waiting from six in the morning till one to be able to get a loaf of bread. And again, if you just joined us, I have on here live from Ukraine, Pastor Roman Golubio from the city of Nikopol, Ukraine. And um, uh, he is uh, on here with me um, uh, from, from his vehicle. Brat Golubiov is with us now in the moment of fear. On his machine is with us now in the moment of fear. А мы молимся, и как нам молиться о Украине в этот момент? We are praying. How should we be praying for Ukraine right now? Мы, наши молитвы здесь, чтобы Бог сохранил нас. Это номер один. И номер два, чтобы те люди, которые пришли на нашу землю, они возвратились к себе домой. Это две основных таких направления в молитве у нас, которые мы произносим в Никопале и везде, где мы только не бываем. What uh, the two prayers that we mainly pray here, number one, that God would protect us, and number two, that the people that came onto our soil will go back to where they came from. And that's pretty much in our um, area, Nicopol, as well as in other places that I have been. Those are the two main prayers that people are praying for. И так уже почти, почти год, что началась эта война. It's almost one year since this war has begun. And we are praying that it would end quickly. Мы молимся, чтобы поскорее эта война прекратилась. И мы молимся, конечно, чтобы люди чтобы Бог спас, чтобы это пробуждение, потому что я верю, что у вас сейчас пробуждение. Я верю, что это пробуждение не остановится, не остановится у вас, но оно пойдет в другие места, не только по Украине, но в другие страны. I, uh, we are praying for a revival. We're praying for the war to end and to end quickly, but we're also praying for that this revival that which you are experiencing that has started there will spread to other areas, uh, not just in Ukraine. Um, um, расскажите нам, скажем, я знаю, что по церквях есть большой рост, много-много людей приходят на богослужение, многие каются. Um, я, я бы назвал бы это пробуждение. Um, uh, как, как ты видишь это, пастор Роман? I, I would call this a revival, seeing so many people coming to Christ. Uh, how do you see this, пастор Роман? Ну, для меня это всегда был тяжелый вопрос. Uh, ну, давать оценку тому, что происходит. Но я скажу так, что то, о чем мы молились годами, и не происходило. Мы хотели, это буквально был год назад, мы хотели, чтобы хотя бы один человек зашел в наше служение, на наше собрание, и просто посидел где-то там сзади. Но этого не происходило. Сегодня я вижу, как 70-80 человек сидят в служении, 
И что я могу на это сказать? Я хочу сказать, что это Господь делает. Пробуждение ли это? Я могу сказать, да. And so I look at it this way. Um, a year ago, we were praying, we were asking that uh, we did, weren't seeing yet, but we were asking that at least one person walk in the church and, and sit through the service, uh, even just sit in the back someplace. Uh, and we weren't seeing that. But now we have uh, um, 70, 80 people coming and, and, and sitting and listening to the word of God. So what would I, would I call a revival? Yes, I, I, I would. Еще могу добавить сюда же, что церковь, люди стали очень сильно уважать. Если мы для них раньше были как какие-то ну, люди какие-то немножечко с, откла с отклонностями там психическими, то сегодня они очень сильно уважают церковь. I would have to say another uh, thing that I noticed is that uh, <clears throat> if people uh, prior to this had looked uh, at the church as some backward people or maybe people that were just a little bit off or and would not uh, it would not really uh, look well on the church, the attitude has totally changed and people truly respect the church today and really think highly of the church. И люди хотят сегодня с нами делать то, что мы делаем. И and, это очень важно. And people want to join up with us and do what we're doing and, and join with us in these efforts. And for us, this is very important. Они в буквальном слове этого, буквальном, буквально смысле этого слова, они копируют нас. Они хотят жить так, как мы живем. And we see that they want to live like we live. They want to copy our lifestyle and live the way we live. Ну, я, я верю, что uh, церковь на Украине сейчас uh, пришел момент, где вы являете, uh, являетесь uh, руками и ногами Иисуса, и я бы сказал бы, и устами Иисуса для народа. Um, I believe the time has come in Ukraine where the church has really risen to be the hands and feet of Jesus to the nation, and not just the hands and feet, but I would say also the mouth of Jesus speaking God's word, uh, the message of hope to the people of the country. Um, Брат Роман, есть um, um, люди, которые смотрят, и, конечно, uh, они, может быть, не в войне, может, в них нет этого препятствия, что вас, но все равно они встречают проблемы в жизни, они встречают uh, болезни, встречают проблемы. И я хотел бы, чтобы вы uh, что-нибудь сказали таким людям. There are people, Pastor Roman, who are watching. They may not be in the midst of war, but nonetheless, they are facing uh, problems. They are facing needs. Uh, maybe they are facing a, uh, uh, a, a sickness or a difficulty in their life. What would you say to those people? Что ты скажешь таким людям? Я хочу сказать, что каждому человеку нужен Иисус Христос, потому что Он так и сказал, что Он есть путь, Он есть истина, и Он есть сама жизнь. И человек, не имеющий Иисуса Христа, он не видит тогда и смысл своей жизни. I want to say that every person needs Jesus. And, uh, uh, and it is that need that we all have. And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And um, a person that does not know Jesus uh, truly does not have purpose in life. Так произошло в моей жизни, когда я пригласил Иисуса Христа в свое сердце. Я увидел смысл жизни. Я увидел, что я могу что-то делать. И это, и это вдохновляет его сердце, Божье сердце. И это возрождает меня самого. And this is what happened to me when I received Jesus. He gave me a purpose for life, a purpose uh, uh, to live for. And, um, and, and I'm renewed by that. I believe that, of course, God rejoices in seeing that transformation in me. I believe 
какое слово, которое Бог сказал однажды через одного, с одного пророка, пророк Иеремия, если я не ошибаюсь, 29 глава, 11 стих. Он говорит, что я имею намерение, намерение о вас, намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и дать вам надежду. Поэтому, когда я слышу это слово, оно меня вдохновляет. Моя, мое будущее в Божьих руках. И если я хочу, чтобы мое будущее было в добро, то тогда я прихожу к Богу. И поэтому я призываю вас, друзья, чтобы вы приходили к Богу, потому что в Его руках будущее, и Он собирается вам его дать. Um, I want to refer us to what the pro, uh, prophet Jeremiah said in chapter 29, excuse me, chapter 29, verse 11, for I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. That is God's desire for you, to, uh, good the uh, the hope, the good, the future, future, and a hope, and that is what he wants to put into your life. Поэтому, and... если вы такой человек, и вы нуждаетесь в том, чтобы обрести смысл, найти призвание в своей жизни, вам стоит помолиться вместе с нами и призвать Иисуса Христа в свое сердце. If you are a person who is seeking for purpose in life, I want to invite you to receive Jesus Christ. He will give you a purpose. He'll give you hope in the future and as you receive him into your life. Пожалуйста, пастор Роман, проведи людей в молитве покаяния, принимая Иисуса. Please, Pastor Roman, would you lead people in a prayer of repentance and acceptance of Jesus Christ as Savior? Друзья, мы прямо сейчас можем молиться. Дорогой Господь. Friends, we can pray right now and say, Dear God. Я прошу тебя. I ask you. Стань моим Господом. Be my Lord. Моим Спасителем. My Savior. Я знаю, что вся моя судьба, она в твоих руках. I know that my entire future is in your hands. Мое, мое будущее, оно сокрыто в тебе. My future is in your hands. Поэтому я прошу тебя. So I ask you. Войди в мое сердце. Come into my heart. И стань моим Господом. And become my Lord. И моим спасителем. And my Savior. Господи, я осознаю. Lord, I recognize. Что я долго жил без тебя. That I lived long without you. И я много творил неправильных вещей. And I did many bad things. Но сегодня. But today. Я принимаю решение. I take, make that decision быть с тобой, to be with you и прошу тебя, and I ask you омой меня, wash me очисть меня, cleanse me я принимаю жертву твою, I accept your sacrifice for me которую ты принес на Голгофском кресте за меня which you offered on the cross of Calvary on my behalf. И поэтому, осознавая все это, and recognizing all this, я отрекаюсь от всякого греха, I renounce all sin, и принимаю, and I receive, твое прощение и твою жизнь, your forgiveness and your life. Во um, имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ, amen, amen. If you prayed that prayer, Jesus Christ has come into your heart. Now do three things every day. Talk to him, pray. That's how you talk to him. Let him talk to you, read his word, the Bible. Thirdly, talk to others about him. And find a Bible preaching, Bible believing church like Pastor Roman's church. Well, that's in Ukraine, but you could find one where you are at 
and you will grow in your new walk with Jesus. Я хочу сказать, если вы приняли Господа в свою жизнь, делайте три вещи каждый день, говорите с Ним. Мы называем это молитву. Имейте разговор с Богом каждый день. Читайте Его Слово. Это Он говорит вам через Его Слово, через Евангелие. Читайте Слово Божье. Третье. Говорите другим о Боге. И очень важно, найдите церковь, как церковь пастора Романа, где вы можете расти в вашей вере. So, thank you, пастор Роман. Спасибо, пастор Роман. Uh, есть люди, которые um, больные, есть люди, которые в нужде о исцелении. Uh, я хотел бы, чтобы вы помолились за таких людей. Пастор Роман, there are people who are sick, there are people who need healing. Would you pray for those people? Дорогой Господь, мы приходим прямо сейчас к Тебе. Dear Heavenly Father, we come to You right now. Мы верим в Твою силу, Господь. We believe in Your power, O Lord. Мы верим в Тебя, что Ты не имеешь ни тени перемен. We believe that You have no variation of turning in You, not even a shadow of turning. Что Ты вчера, сегодня и во веки Ты тот же Бог. That yesterday, today, and forever, you are the same God. И твоя рука не ослабела сегодня делать чудеса. And your hand has not weakened to perform miracles. И сегодня мы возлагаем свои руки на те больные места, которые есть у нас. And today we lay hands on those parts of our body that are sick in the name of Jesus. И так как касаемся мы их, коснись и ты их, Господь. And as we lay our hands on those sick members of our body, we ask that you lay your hands on us. Потому что мы верим, Господь, когда ты прикасаешься, Господь, приходит исцеление моментально. Because I believe when you touch us, uh, your healing comes in that very moment of your touch. Поэтому мы призываем Тебя прямо сейчас, Господь, приди и прикоснись, как мы касаемся сейчас своего тела, так и Ты коснись, Господь. And Lord, even as we lay hands on our sick body, we ask that You lay Your hands on us and touch us right now. И мы запрещаем всякой болезни именем Иисуса Христа прогрессировать в нашем теле. And we bind and forbid every sickness from developing or growing in our bodies. И мы провозглашаем полное исцеление. And we declare full healing. И принимаем его от, от Тебя, Господь. And we receive it from You, O God. Во имя Иисуса. Аминь. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. God is touching. Put your faith into action right now. Try to do what you could not do before. Я верю, что Господь исцеляет. Запустите вашу веру в действия. Постарайтесь сделать то, что раньше не могли сделать. С верой, что Господь вас исцелил. Так что запустите веру в действие прямо сейчас. Put your faith in action. Try to do what you could not do, believing that God has healed you right now. Oh, Father, we thank you that you are healing arthritis. We thank you that you are healing that mental condition. We thank you that you are healing those ears and stopping them in Jesus' name. Господи, мы верим, что ты исцеляешь уши, что ты исцеляешь мозги, что ты исцеляешь от артрита во имя Иисуса Христа. О Господи, желудок исцеляется во имя Иисуса Христа. That stomach has been healed in Jesus' name right now. Oh, receive your healing where you are at. The power of God is flowing to you. Receive in Jesus' name. Примите во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. О, oh, сила Божья действует, где вы не находитесь, верьте, примите, Господь исцеляет вас. The power of God is moving, and wherever you are at, believe and receive that right now in Jesus' name. 
Pastor, um, Ms. Jalai Mzavaspa Malitsa is a uh, Ukrainian. We want to pray for you and for Ukraine. But Ms. Jalai Mzavaspa Malitsa is America. No, yes, начало пробуждения в некоторых университетах здесь, но мы боремся, что это не установилось в несколько университетах, но чтобы оно пошло по всей Америке, особенно в молодежи в этой стране. Мы в нужде пробуждения. We are uh, going to pray for you, for you and for Ukraine right now. We want you to pray for America. A revival has started. We have it on several campuses, but we don't want it to be limited to those campuses. We want it to spread throughout the country, especially among the youth. So we are praying and we are believing for God to do that. So let's pray right now. I'm going to pray for Pastor Roman and for uh, the pastors in Ukraine. And then I'm going to ask him to pray for America for revival here. Так что, во-первых, я помолюсь за вас и за Украину, а потом э, прошу, чтобы вы помолились за нас и за Америку. Господи, благодарим тебя за пастора Романа, за служение, которое он ведет. И мы просим обильного благословения на это труд, на его, его жену, их детей, на церковь и на всю команду. И, Господи, э, обеспечь. Ты знаешь оборудование, которое они нуждаются. Топливо Господи, ремонт машин, и мы просим, чтобы твоя рука содействовала в их жизни в мире, который они даже не ожидали. И, Господи, мы благословляем его, благословим всех пасторов, служителей, волонтеров, которые трудятся по всей Украине. Господи, просим, чтобы ты сохранил их жизнь, чтобы ты держал, чтобы крылами твоих ангелов ты покрыл их изверху, снизу, слева и справа. Правы, спереда, сзаду, сверху, снизу, со всех сторон, Господи, покрой их и дай им силу. Господи, дай, чтобы их машины не ломались, но чудесно, чудом, чтобы они действовали, работали, и чтобы топливо даже дали завозило, чем они представляли себе. Господи, прояви твои чудеса, как, -то, как ты сделал с хлебом и с рыбкой, когда Иисус помолился и был умножение во имя Иисуса Христа. Мы просим, что Господи, чтобы установилась эта война, связываем препятствующие духи, и Господи, мы провозглашаем мир и пробуждение, процветание на территории Украины во имя Иисуса Христа. О Господи, о Господи, действуй во имя Иисуса Христа. Father, I pray for Pastor Roman. I pray for his family, his team. I pray for his church. I pray for all pastors and volunteers who are working in these most difficult areas throughout Ukraine, and particularly in war zones like Nikopol, uh, Kharkiv, uh, uh, Kherson, Zaporizhia, uh, Donetsk region, other parts of Ukraine that are under attacks. Father, in the name of Jesus, I pray for your protection, that your angel wings would cover them from above and beneath, from uh, the, on the left and the right, the front and the rear from every angle that your angel wings would protect them when they travel, when they deliver, when they are in different places. Father, make provision for what they need, for that fuel to go further than expected, for the equipment that they need to make bread, other things. Father, we thank you for your provision. We thank you that with you all things are possible. And Father, we pray for an end to this war, and we bind every principality and ruler of darkness that would seek to prolong this war, and we say no in the name of Jesus Christ. We arrest those demonic spirits, and we say yes to peace, yes to the Spirit of God moving and bringing revival, restoration, healing, and peace and prosperity to the nation of Ukraine in Jesus' holy name. Amen. Amen. Pastor Roman. Отец, мы приходим в этой молитве к тебе прямо сейчас за Соединенные Штаты Америки. Father, we come to you in this prayer for the United States of America. И мы благословляем каждый штат особо. And Father, we bless everyone. В каждом штате ты особо хочешь двигаться. Every state where you want to move mightily. И мы верим, Господь, что ты, ты совершишь это в 
свое время. And we believe that you will do this in your timing. И мы просим тебя, чтобы сердца наши. And we pray that our hearts. Они были готовы к этому пробуждению. Will be ready and prepared for this revival. Боже, сделай нас способными вместе то, что ты собираешься сделать в это последнее время. And Lord God, we want to be open to what you want to do in these last days. Потому что ты очень мощно будешь двигаться в этой стране. Because you will move mightily in this nation. Мы особо молимся за молодое поколение. And we especially pray for the youth in America. И мы видим, Господь, мы просто пророчествуем, мы видим, как они принимают Тебя. And we see how they are receiving you and we prophesy that they will receive you. Мы видим высокий дух в них, Господь. We see the spirit in them. То, что было низко, оно становится очень высоко, и мы говорим, Господь, спасибо тебе за это. And we thank you, Lord, for what you have already begun to do and are doing. Мы также молимся, Господь, за каждого человека, кто живет сегодня в Соединенных Штатах. And we pray for every person who lives in the United States. Господь, много национальностей, много народов там. There are many nationalities, maybe many people. Но ты не лицеприятный Бог, ты действуешь в каждом особенно, Господь. And we know that you work with every person individually, O oh Lord. Поэтому мы благословляем эту страну. So we bless this nation. Мы благословляем каждое сердце. We bless every heart. И просим тебя наполняй, Господь. And we ask you to fill, O oh God, славою, with your glory. With your power, with your and pour out of your abundant blessings, and glorified in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And Father, we lift up those people that are in those places where there have been these explosions, the train derailments. We pray for their protection. We pray for the healing of those who have been hurt by those. We pray for the restoration of people's lives and properties uh, that have been affected by these, uh, um, by the, the train derailments and by the gases that have been released. Kids, memorials, as you gave, um, oh, Father, we lift up the, also the people in uh, Turkey and Syria who are suffering after those earthquakes. We pray that you would touch them. We pray that you would uh, heal those who are hurt. We pray that you would help those who are trying to uh, find those that are in the rubble. Help them, strengthen them. And Lord, may your church uh, be active in this situation and may people see the gospel of Jesus Christ in action there. Господи, мы верим, что твоя церковь везде, даже в Турции, в Сирии, что в этих моментах, в этих ситуациях они будут действовать как руки, ноги Иисуса Христа, помогать людям, которые в этой, этой плохой ситуации после землетрясения. Во имя Иисуса Христа, дай, чтобы светило, светило Евангелие в, этой, в этих странах чтобы люди познали Господа, чтобы они увидели любовь Божью, которая, оказыв... которая через церковь, которая действует, которая помогает там, верующие люди, которые помогают во имя Иисуса Христа, молимся. Аминь и аминь. Пастор Роман, мы очень благодарны, что вы 
Apochaswali, Pastor Roman, we're so thankful that you participated in this uh, program. Um, I, uh, I just want to say this, that we uh, continue as Global Vision Ministries to support the humanitarian relief efforts, and we're uh, delighted that we can have some part in what Pastor Roman is doing and many other pastors in Ukraine. В работе, которую он ведет, и не только с пастором Романом, с другими пастырями, с церквями по Украине, и нужды есть очень большие. Если Господь ваше сердце располагает, вы можете пожертвовать. Если вы здесь в Америке, в Канаде, в любой стране желаете пожертвовать, вы можете сделать это через нашу страницу. Или здесь в Америке вы можете написать чек, выслать на наш адрес, который вы видите. I want to say that if you want to give in support of the humanitarian relief efforts in Ukraine, um, we uh, the, the needs are great. And um, you can do that right now by going to our webpage, globalvisionministries.org, not .com, but .org. And uh, you have options of how to give there. You could also uh, write a check here in the U.S. to P.O. Box 5377 El Dorado Hills, California, 95762, designate Ukraine. The needs are great and they need our prayers and they need our support. Нужды большие, они в нужде наших молитв и нашей помощи. Так что не только будем молиться, но будем далее поддерживать. Аминь. Спасибо еще раз. Thank you one more time, Pastor Roman. And folks, I know you have needs, and I know some of you are facing difficulties, but you know what? Don't look at the bigness of the need. Look at the bigness of God. Uh, друзья, у вас есть нужды. Я знаю, некоторые из вас имеете большие нужды в вашей жизни в этот момент. Но не будем смотреть, какие большие наши нужды. Будем смотреть, какой великий наш Бог. Всех нужд, всех проблем, всех болезней. И Он не изменился. Он не изменен. Он вчера, сегодня и во веки Божьи. Folks, uh, let's continue to look at Christ. He is the answer, and he is the same yesterday, today, and forever. Share this broadcast. Прошу, чтобы поделились этой трансляцией. Это очень легко, если по Facebook нажмите на кнопочку «Share» или «Поделиться». Если вы смотрите на YouTube, пожалуйста, поделитесь этой э, трансляцией. Если вы смотрите через LinkedIn, через Rumble, через нашу страницу, вы можете поделиться этой э, трансляцией с вашими друзьями. Uh, thank you for joining us. Thank you for watching us on Facebook, on YouTube, on LinkedIn, on Rumble, on Telegram, on our webpage, wherever you are watching us, share this broadcast because this will bring encouragement to others. Это поможет другим людям, когда слышать свидетельство о том, что Бог делает. When people hear the testimonies, it encourages them. So do that and join us tomorrow with Tony and March Abram, my wife Nina, as we continue to pray for America, for the nations, and for your Needs. God richly bless you. Zatra s nami budjet, Yemangalis, Messinier, Tony Abram, Yemojana, Margarita, Mojana Nina. Dali, Prodojai, Malitza, Mesti, Zamerico, Zanarodi, Izavashinus, the Pushbog Vas Blagoslavin. God richly bless you.